Akıllarda da şöyle bir algı var. Hani internetten bakıyorlar işte benim amcamın oğlu mezun oldu. 5 yıldır işsiz. Benim teyzemin kızı şunu okudu. işte şurada çalışıyor. Ama arkadaşlar öyle bir şey yok. Hani siz istediğiniz sürece her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani gerçekten istemiyorsanız, gerçekten ilginizi çekmiyorsa arkadaşlar ilginizi çeken alanlara yönelin. Yani boş boşuna yıllarınızı eba etmeyin. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nda çalışabiliyoruz diye biliyorum araştırmacı olarak. Eczanelerde de öyle, tüp bebek merkezlerinde, hastanelerin temel onkoloji bölümünde, patoloji, embriyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji laboratuvarlarında araştırmacı olabiliyoruz. Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Aslı. 20 yaşındayım. Uşak Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik ikinci sınıf öğrencisiyim. Peki bu bölümü seçmeye nasıl karar verdin? Bu bölümü seçmeye şöyle karar verdim. Çocukluktan nedir bilme merakım vardı zaten. Sürekli öğrenmek istiyordum bir şeyleri, merak ediyordum. Laboratuvar ortamını çok seviyordum, çok hoşuma gidiyordu. Ondan sonra araştırdım, araştırdım ve böyle bir bölüm olduğunu fark ettim. O zamanlar 10. sınıftaydım ve sonra dedim ki neden istediğim şeyi yapmıyorum ve bu bölümü okumuyorum dedim. Ve şu anda hayalimi okuyorum. Peki Uşak Üniversitesi'ni seçmende herhangi bir spesifik bir etken var mıydı? Yani sana sağladığı avantajları ve dezavantajları da bize birazcık bahsedebilir misin? Şöyle özellikle Uşak Üniversitesi'ni seçmedim. Tercih yaparken iki seçeneğim vardı. Ya çok istediğim bir üniversitede herhangi bir bölüm okuyacaktım ya da çok istediğim bölümü herhangi bir üniversitede okuyacaktım. Ben de ikincisini seçtim. Uşak Üniversitesi'nin benim için dezavantajları sanırım sadece laboratuvar imkanları. Çünkü çok fazla, evet hani gel yine laboratuvarınız var, yine laboratuvar dersleri görüyoruz. Ama çok fazla bir imkanımız yok maalesef. Onun haricinde avantajları da sanırım küçük bir şey doğmuş. <gülüyor> Ve hocalarımız gerçekten çok bilgili insanlar. Peki hocalarının size bakış açısı tam olarak nasıl? Daha böyle otoriter bir yerden mi yaklaşıyorlar yoksa daha yardımcı bir... Bakış açısından mı yaklaşıyorlar? Hocalarımız genelde bize yardımcı oluyorlar her konuda. Sürekli destekler ve arkamızdalar. Hatta hocalarımın düzenlediği kongreler oluyor, konferanslar oluyor. Sürekli aktif oluyoruz bu konularda. O yandan çok iyi. Peki bize birazcık bölümünden de bahsedebilir misin? Moleküler biyoloji ve genetik nedir? Tam olarak nasıl dersler görüyorsunuz? Hem teorik hem uygulamalı varsa eğer dersleriniz, o laboratuvar dersleriniz. Bize birazcık bahsedebilmen mümkün mü? Tabii ki. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü en basit canlıdan en karmaşa yani şöyle söyleyeyim virüsten insana kadar bitkiden hayvanlara her şeyi inceliyor. Çok aşırı kapsamlı bir bölüm moleküler biyoloji ve genetik. Onun haricinde derslerimiz şöyle laboratuvar teknikleri dersiniz vardı birinci sınıfta. Bu derste laboratuvarda yapmamız gereken her şeyi laboratuvarda kullanacağımız aletlerin kullanımlarını öğrendik. Terminoloji dersimiz vardı. Terminolojide 4 yıl boyunca ve mezun olduktan sonra iş hayatınızda karşınıza çıkabilecek temel latince kelimelerin telaffuzlarını ve anlamlarını öğrendik. Biyoloji derslerimiz, kimya derslerimiz, onun haricinde genetik, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi. Yani daha da detaylandırarak gidiyor bunlar birden içe doğru. Peki dersleriniz zor mu? Yani birinci sınıfta özellikle spesifik yaşadığın bir zorluk oldu mu? Birinci sınıfta evet bana çok zor geldi ama şöyle düşünüyorum benim kendi yaşantım da bunu çok etkiledi. Çünkü geçen sene çok aşırı iyi bir sene değildi benim için. Hani bu da beni etkiledi ama dersler de yine bir tık beni zorlamıştı. Çünkü kimya var ben kimyada pek iyi değildim maalesef ki. O beni biraz zorlamıştı ama hani bu sene çok daha iyi toparladı. Çünkü alıştığımı düşünüyorum artık her şeyin daha iyi farkındayım. Peki iyi bir biyoloji veya kimya temeli olmayan birisi bu bölümde ilk başta zorlansa da sonra dikiş tutulması mümkün mü? Alışabilir mi? Kesinlikle alışabilir çünkü benim kimya temelim hiç yoktu. Ben üniversite sınavında bile hiç kimya sorusu çözmemiştim. Sadece biyolojiydi yani benim açıkçası. Geçen sene kimyada bayağı bir çuvallamıştım maalesef. Ama bu sene çok çok iyi toparladım. Gerçekten yani hiç temeliniz olmasa bile çalışırsanız her şeyi yapabiliyorsunuz. Peki, üniversitedeki staj imkanlarından da bize birazcık bahsedebilir misiniz? Zorunlu bir staj var mı? Hocalarınız size staj konusunda destek oluyor mu veya üniversiteniz? Şöyle, maalesef ki bizim zorunlu stajımız yok. Beni, hani özellikle de beni en çok zorlayan şey bu oldu. Ben gönüllü staj yapmak istiyordum. Bizim dört dönemden sonra yapılabiliyor gönüllü stajımız. Ve maalesef ki staj bulmakta çok zorlanıyoruz. Hani iş bulmak, staj bulmaktan çok daha kolay benim gözümde şu anda. Çünkü çok fazla uğraştım. Gitmediğim yer kalmadı. 
Üniversitem maalesef bu konuda bana destek olmuyor. Sadece yani stajyerimi buluyorum, şöyle şurası diyorum, belgeleri imzalıyorlar ve bu kadar. Hocalarım da bu konuda pek destek olmadı desem yeridir. Çünkü aslında ben birebir gidip hocalarımla konuşmadım. Konuşan arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla çok hani staj konusunda pek bir yardımları dokunamıyormuş maalesef. Böyle. Peki bu bölümü okuyan mezun öğrenciler tam olarak hangi sektörlerde çalışabiliyor? Türkiye'de iş imkanları nasıl? Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nda çalışabiliyoruz diye biliyorum araştırmacı olarak. Eczanelerde de öyle. Tüp bebek merkezlerinde, hastanelerin temel onkoloji bölümünde, patoloji, embriyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji laboratuvarlarında araştırmacı olabiliyoruz. Özel merkezlerde, genetik tanı merkezlerinde, genom merkezlerinde ve tüp bebek merkezlerinde de aynı şekilde çalışabiliyoruz. Onun haricinde üniversitelerin veterinerlik, tıp, fen ve biyoloji bölümlerinde akademisyen olarak çalışabiliyoruz. Peki, üniversitede laboratuvar imkanlarından biraz bahsetmiştin kısıtlı olması ile ilgili. Onu birazcık daha açabilir misin? Tam olarak nasıl problemler yaşıyorsun? Şöyle, geçen sene birinci sınıfta laboratuvarı çok fazla aktif olarak kullanıyorduk. Çok fazla deneyler yapıyorduk, çok fazla vakit geçiyorduk. Ama ikinci sınıfta gerek derslerin öyle işlenmesi gerektiğinden, gerekse malzemelerimizin yetersizliğinden çok fazla, en azından geçen sene kadar laboratuvarda aktif değiliz. Yine laboratuvar derslerimiz var, yine deneyler yapıyoruz. Ama hani maalesef ki birinci sınıfta olduğumuz kadar aktif değiliz. Bu da bir tık dezavantaj oluyor bizim için. Ama derslerin hani sözel olarak işlenmesi gerektiği de oluyor tabii ki de. Peki moleküler biyoloji ve genetik bölümünün e, yurt dışındaki hali nasıl? Orada insanlar, öğrenciler kolay iş bulabiliyor mu? Oradaki iş imkanları nasıl? Araştırma imkanları nasıl? Şöyle, yurt dışında bu bölüm tam olarak gerektiği önemi alıyor. Yurt dışında bizim bölümümüzün öğrencileri için iş bulmak gerçekten çok kolay. Çünkü her şeyin farkındalar. Hani bölümün geleceğinin parlak olduğunun farkındalar. Ve Türkiye'ye göre çok çok çok fazla iş imkanımız var. Bunun için de bir dil bilmemiz gerekiyor. Zaten şu an hani çoğu arkadaşlarımızın hedefi yurt dışına çıkıp iyi bir iş sahibi olmak. Ama Türkiye'de de tabii ki istediğimiz sürece iyi bir iş sahibi olabiliyoruz. Peki senin gelecekle ilgili planların ne? Kafanda oluşmuş bir taslak var mı? Kafamda oluşmuş bir taslak. Yani şu an gelecekten tek istediğim bir araştırmacı olmak. Ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Belki KPSS'ye girerim ama yüksek lisans yapmak istiyorum. Yani onu her şekilde yapacağım. Ama hani KPSS'de de çok atamamız yok maalesef bizim bölümün öğrencilerine. Ama akıllarda da şöyle bir algı var. Hani internetten bakıyorlar işte benim amcamın oğlu mezun oldu. Beş yıldır işsiz. Benim teyzemin kızı şunu okudu. işte şurada çalışıyor. Ama arkadaşlar öyle bir şey yok. Hani siz istediğiniz sürece her şeyi yapabiliyorsunuz. Gerçekten hani onlara çok kulak asmayın bence. Tamam süper. Peki sence bu bölümü seçecek öğrenciler üniversitesinden ne gibi özellikler beklemeli? Ne gibi özellikler? Beklenen bence öncelikle staj imkanlarına bir bakılmalı. Çünkü gerçekten bu bölüm için kilit nokta stajdır. Çünkü staj deneyimi olmayan bir insanı iş almak konusunda işverenler tedirgin oluyor. Çünkü bu öğrenci üniversitede girdiği laboratuvar bilgileriyle, aldığı laboratuvar bilgileriyle ne kadar iyi, ne kadar kendini geliştirmiş olabilir diye soruyorlar. O yüzden staj bizim için çok önemli. Yani staj imkanlarına bir bakılmalı. Onun haricinde Erasmus, Mevlana programları var. Öğrenci değişim programlarının yeterliliğine bakılmalı. Onun haricinde laboratuvar imkanları hani ne kadar bilgi sahibi olabilirler bu konuda bilmiyorum. Ama laboratuvar imkanlarının da nasıl olduğuna bakılmalı bence. Peki sen geçen seneye dönecek olsan veya sınav sürecine dönecek olsan kendine ne derdin? Şunu yap, bunu yapma dediğin bir şey var mı kendine? Sanırım bir şey derim, hani gözümde büyütün kadar korkunç değil hiçbir şey. Kesinlikle bunun sesinden gelebilirsin. Asla asla asla böyle kendin o dağları yaratma, önüne dikme onları. Çünkü yıkacaksın onları zamanında. Kendini zora sokma başı başına. Gerçekten göründüğü kadar zor değil hiçbir şey çünkü. Peki üniversitedeki sosyal aktiviteler hakkında da bize birazcık bilgi verebilir misin? Kulüpler aktif olarak çalışıyor mu? Ne gibi etkinlikler düzenleniyor? Kendi bölümünle de alakalı sosyal faaliyetler var mı? üniversitenizde? Öncelikle üniversitenin kulüpleri ben bulunmasam da tiyatro ve müzik topluluğumuz çok güzel işler yapıyor. Okulumuzda tiyatro gösterileri ve mini konserler oluyor. Onun haricinde benim bölümümün yaptığı aktiviteler bu senenin başında bir kongre düzenlendi. Dünya çapında bir kongreydi. Yurt dışından hocalarımız geldi. Bizi sunumlar yaptılar. 
Hatta aynısı bir sonraki sene Ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek. Onun haricinde en güncel konularla sürekli yenilenen konferanslar veriliyor bizim bölümün hocaları tarafından. Gerek başka bölüm hocaları tarafından. Bu yandan çok güzel. Aktif. Süper. Peki sen bu bölümü okumak isteyen aday öğrencilere ne gibi tavsiyeler vermek istersin? Şunu yap, bunu yap dediğin bir şey var mı? Öyle bir şey diyemem tabii ki de ama gerçekten şöyle çok istemeyerek gelenler de var. Yazdım tuttu. Onun, hani Çok sevenler de var. Hiç yapamayanlar da var. Gerçekten istemiyorsanız, gerçekten ilginizi çekmiyorsa arkadaşlar ilginizi çeken alanlara yönelin. Yani boş boşuna yıllarınızı eba etmeyin. Mutlu olacağınız bir yerde bulunmayın bence. Peki Uşak nasıl bir yer? Orada yaşamanın avantajlarından ve dezavantajlarından bize birazcık bahsedebilir misin? Uşak diğer şehirlere kıyasla daha küçük bir şehir. Yani dezavantajları evet çok fazla sosyalleşemiyoruz. Yani çok fazla sosyal aktivitemiz olmuyor maalesef ki büyük şehirlere göre. Ama kolaylığı da şöyle çok basit bir şehir. Hani ilk yıl geldim mesela aman aman ah şimdi ben burada ne yapacağım demedim. Çünkü bir günde öğrenebiliyorsunuz her yeri. Uşak ulaşım açısından çok kolay. Gerçekten çok kolay. Üniversite son durak, çarşı son durak. Üniversiteden biniyorsun, çarşıda iniyorsun. Bu yandan çok aşırı kolay. Onun haricinde yurt imkanları çok güzel Uşak'ta. KYK'lar çok fazla var. Devlet yurtları. Onun haricinde özel yurtlar da aynı şekilde. Uşak hani rahatlık açısından gerçekten küçük ve çok rahat bir şehir. Peki Öyle. üniversite için yani kampüs içinde sosyalleşebileceğiniz alanlar var mı? Kampüs içinde kampüsün bir çarşısı var. Orada kafeteryamız var, kahvecimiz var, kırtasiyemiz var. Ama çok aşırı büyük bir yer değil ama yeterli oluyor öğrenciler için. Onun haricinde üniversitenin sonuna doğru bir sosyal prestiler adı altında bir yer var. Yani eğer benim gibi siz de yeşili seviyorsanız sağınız aç, solunuz aç, önünüz aç. Böyle yeşil insana çok huzur veriyor. Çok güzel bir yer orası. Ben çok seviyorum. Genelde orada yazın insanlar toplanıyor, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Çok doğal bir ortam. Güzel kastım o yandan. Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Rica ederim.